நாடாளுமன்றத்தில் அதானியின் துறைமுகத்தில் பிடிபட்ட இருபத்தி நாலாயிரம் கோடி போதை பொருட்கள் நிலை என்னானது என்று பேசுகிற பொழுது ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் அந்த வார்த்தை முடிவதற்குள் எனது மைக் ஆஃப் செய்யப்பட்டு விட்டது கடந்த பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரில் நீங்க அதானின்னு நாடாளுமன்றத்தில் பேசினா மைக் ஆஃப் ஆயிரும் மோடிக்கோ ஆளுங்கட்சிக்கோ மைக் ஆஃப் ஆன் பண்ண உடனே அதானின்னு பேர் நின்று போகும் அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு செட்டப் வந்து நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கிறது பிரதமர் மோடி அவர்கள் நாடாளுமன்றத்துக்குள்ளே வருகிற பொழுது ஆளுங்கட்சியினுடைய உறுப்பினர்கள் எல்லோரும் ஒரே கோரஸா வந்து மோதி 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 அப்படின்னு ஒரே ரிதமா வந்து பெஞ்சை தட்டி சொல்லுவாங்க ஒரு சிறப்பு பயிற்சி அதுக்கு அவர்களுக்கு இருக்கிறது இதை எப்படி கவுண்டர் பண்ணுறதுன்னு எங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக தெரியல ஏன்னா அவர் உள்ளே வரப்போ திடீர்னு இப்படி ஒரு சவுண்டு ஒரு முந்நூற்றி ஆறு பேர் ஒரே நேரத்தில் மோதி மோதி மோதின்னு இப்படின்றப்ப இதை எப்படி சந்திக்கிறது எப்படி எதிர்கொள்ளுறதுன்னு தெரியல ஆனால் போன கூட்ட தொடரில் அதுக்கான அதுக்கான ஒரு மாற்றம் கண்டுபிடிச்சிடும் அவங்க மோதி மோதி மோதின்னு சொல்கிறப்ப அதானி அதானி அதானின்னு சொன்னோன்னே டக்குன்னு இந்த மோதி ஆஃப் ஆயிடுச்சுங்க எந்த சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணா லைட் எரியும்ன்றது நாடாளுமன்றம் எங்களுக்கு கத்து கொடுத்ததுன்றத விட பாஜக எம்பிக்கள் எங்களுக்கு கத்து கொடுத்தாங்க இது கடந்த கூட்டத்தொடர் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் எனவே அடுத்து அப்படி மோதின்னு அவங்க சொல்றதுக்கு கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க ஏன்னா அதானின் சத்தம் கேட்டுவோம் அதானின் சத்தத்தை எதிர்கொள்வது சாதாரணமானதல்ல கார்பரேட்டுகளை ஏகாதிபத்தியங்களின் சங்கை நெறிக்கிற பொழுது ஒரு வர்க்க திமுறோடு தேச திமுறோடு அதை செய்ய முடியும் என்பதை நாடாளுமன்றத்திலிருந்து மக்கள் மன்றம் வரை கம்யூனிஸ்டுகள் நிரூபித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் வரலாறு முழுவதும் நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இங்கே வந்து ஏழரை லட்சம் கோடி எப்படியெல்லாம் எந்தெந்த வகையிலெல்லாம் ஊழல் நடந்திருக்கிறது என்பதை பற்றி தொடர்ச்சியாக பலரும் பேசி இருக்கிறார்கள் எல்லா ஊடகங்களும் எழுதி கொண்டிருக்கிறது இந்த பிரச்சனை சம்பந்தமாக எவ்வளவு எவ்வளவோ பேசியாச்சு ஆனால் இந்த சிஏஜி ரிப்போர்ட் கொடுத்திருக்கிற அறிக்கை இந்தியாவுக்கு மட்டுமல்ல உலகத்திற்கே ஒரு புதிய விஷயங்கள் பல விஷயத்த சொல்லியிருக்கு இந்தியாவில் மட்டும்தான் அறநூறு கோடிக்கு ஒரு சந்திராயன நிலவுக்கு அனுப்ப முடியும் சந்திராயன நிலவுக்கு அனுப்ப முடிகிற அதே அறநூறு கோடியில் ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு ரோடு போட்டும் காட்ட முடியும் என்ன அதாவது ஒரே நேரத்தில் உலகம் ரெண்டு ஆச்சரியப்படுது அரணு சந்திராயனுக்கு நிலம் அனுப்பிட்டான் ஆனால் அதே நேரத்தில் ரெண்டு கிலோமீட்டர் ரோட துவாரகா நோக்கி போட்டுருக்கானே அந்த ரோட்டில் போய் நம்ம மிதிச்சுட்டாவது பார்த்துட்டு வரணும்னு பல உலக மக்கள் வந்து பதவதைக்கிறான் அறநூறு கோடிக்கு ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் நண்பர்களே எந்த திட்டத்திலெல்லாம் பாரத்துன்னு பேர் வருதோ அந்த திட்டமெல்லாம் பத்து மடங்கு ஊழல் நடக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் எந்த திட்டத்திலாம் பாரத் இப்போ வந்தே பாரத் ஒரு ட்ரெயின் விட்டுருக்கிறான் அது அது வந்து எவ்வளோ சுவாரஸ்யமான விஷயம் இந்தியாவில் முத முதல்ல இப்போ தான் ட்ரெயினை கண்டுபிடிச்சி ஓட்டாங்களா எவ்வளோ ட்ரெயின் விட்டுருக்கிறாங்க வந்தே பாரத்தின் பேர் நாங்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக போன உடனே ம சென்னையிலிருந்து மதுரைக்கு போகிற தேஜஸ் எக்ஸ்பிரஸ் உடைய பெயரை மாற்றுங்க அப்படின்னு ரயில்வே அமைச்சரை போய் பேசுகிறேன் ஏன் மாற்றணும் அப்படின்னாங்க எங்கள் சென்னையில் ஏறுற பயணிக்கும் மதுரையில் இறங்க போகிற பயணிக்கும் ஹிந்திக்கும் தேஜஸ்ன்ற சொல்லுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குது தமிழ் சங்கம் ரயில் என்று பெயர் வைங்க சங்கத்தமிழ் ரயில் என்று பெயர் வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னேன் உடனே அவர் வந்து சொன்னார் இல்லை இல்லை இந்த பெயர் அரசியலுக்குள்ளே போய் நாங்கள் மாட்டிக்க மாட்டோம் வந்தே பாரத்துன்னு ஒரு பெயர் வச்சுருக்கேன் அது எங்கே இப்போ இது வரைக்கும் துவக்க விழானா ஒரு ரயில் துவங்குறதுன்னா எந்த இடத்துல துவங்குறோம் அந்த இடத்துல தானே துவக்கலாம் நடக்கும் வந்தே பாரத் ரயில் துவங்குற திருநெல்வேலியில் ஆரம்பித்து சென்னை வரைக்கும் அது நிற்கிற எல்லா ரயில் நிலையத்திலும் விழாக்கள் கவர்னர் தமிழிசை அவர்களும் எல் முருகன் இணையமைச்சர் அவர்களும் பிஜேபி ஆள் எல்லாருமே நான் மதுரையில் போய் வந்தே பாரத் வந்து வரவேற்கிறதுக்கும் வரவேற்கிறதுக்காக நான் போயிருக்கிறேன் மதுரை ரயில் நிலையத்தில் என் கையில் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் கிரீன் என்னை கையிலையும் நம்முடைய அமைச்சர் பி டி ஆர்என் அவர்கள் கையிலும் வந்து பச்சை கொடியை கொடுத்தார் உடனே பதறி போய் ஒரு பாஜக தலைவர் சொல்கிறார் இல்லை இல்லை பிரதமர் வந்து இப்போ வந்து பச்சை கொடி ஆட்டின பிறகு வேறு யாரும் கொடியாட்டக்கூடாது அப்படின்னாரு மூதேவி கொடி ஆட்டாட்டினா வண்டி போகாது பச்சை கொடி ஆட்டாட்டினா எல்லா எல்லா ஜங்ஷன்லையும் பச்சை கொடி ஆட்டாதான் வண்டி போகும் பிரதமர் ஆட்டாட்டினா இது என்ன பிஜேபி வண்டியா இப்போ என்ன தெரியுமா கதை வந்தே பாரத் ஸ்லிப்பர் கோச் வரப்போகுது ஐசிஎஃப்ல வெறும் எழுபது கோடிக்கு தயாராகிற அதனுடைய கட்டணம் அதனுடைய தொகை ஆனால் தனியாருக்கு பன்னாட்டு முதலாளிகளுக்கு நூற்றி இருபது கோடிக்கு தயாராவதற்கு இப்பொழுது ஒப்பந்தம் ஆயிருக்கு ஒரு ட்ரெயினுக்கு ஐம்பது கோடி அதிகம் இரநூறு ரயில் தயாரிக்க போகிறார்கள் பத்தாயிரம் கோடி அதிகம் அதுவும் எங்க ஐசிஎஃப்ல தான் இவர் ஏற்கனவே இருக்கிற பொதுத்துறையினுடைய அதே கட்டமைப்பு அவங்களுடைய டிராயிங் அவங்களுடைய டிசைன் அவங்களுடைய நிலம் இது எல்லாத்தையும் பயன்படு
தேசிய பெருமிதத்தை கூட்டு கூடுமான வரை கோடிகளை அள்ளி கொட்டு இதுதான் மோடியினுடைய முழக்கம் பாஜக வந்து ஆன்மாக்களின் மீது நம்பிக்கை கொண்ட ஒரு கட்சி இல்லையா செத்தா அந்த உடல்லாம் போகும் உயிர் மேல போகும் மேல போற ஆன்மாக்குன்னு ஒரு ஸ்கீம மோடி அறிமுகப்படுத்தியிருக்காருன்னு உலகத்துக்கு சிஐஜி அறிக்கை சொல்லியிருக்கு மேல உலகத்தில் இருக்கிற ஆன்மாக்கு இத்தனை கோடியை செலவழிச்சு கணக்கு எழுதி டேட்டா பர்த் எல்லாம் ஆச்சரியத்தின் ஆச்சரியம் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தில் பயனடைந்த நோயாளிகளுடைய டேட்டா பர்த்து ஒருத்தருடைய வய வருடம் பிறந்த வருடம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினாலு ஒருத்தருடைய பிறந்த வருடம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி ஒன்று இன்னொருத்தருடைய பிறந்த வருடம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று இப்போ இரநூறு வருஷம் வாழ்ந்துக்கிறான்ப்பா இந்தியாவில் உலகத்தில் எவனுக்காக தெரியுமா அதெல்லாம் நான் தான் சொன்னேன் சிஏஜி அறிக்கை இந்தியர்களுக்கு கொடுத்த அதிர்ச்சி இல்லை உலக மக்களுக்கே அதிர்ச்சியை கொடுத்துருக்கு ஜனநாயகத்தை படுகொலியில் தள்ளுவதுன்னு ஒரு வார்த்தை பேசுகிறோம்ல பொதுக்கூட்டங்கள் எல்லாம் பேசுகிறோம் அந்த படுகொலி எங்கே இருக்குது தெரியுமா புதிய பாராளுமன்றத்தில் இருக்குது ஒரு உறுப்பினர் எழுந்து தன்னுடைய கருத்தை சொல்லலாம் சத்தம் போடலாம் கை தூக்கலாம் எதுவும் நிகழாவிட்டால் அவர் அந்த நாடாளுமன்றத்தின் மைய பகுதிக்கு வந்து நிற்பார் அது சபாநாயகரினுடைய கவனத்தை திருப்பார் ஆனால் கடந்த நாலரை வருஷம் நாங்கள் எங்கள் இருக்கையில் நின்றதை விட அவையின் மைய பகுதியில் நின்ற நேரம் தான் அதிகம் இதை பார்த்துட்டு மோடி இப்போ வந்து புதிய நாடாளுமன்றத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா நாடாளுமன்றத்தின் மைய பகுதி இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்த ஒரு நாலு அடிக்கு குழி தோண்டி பள்ளமாக்கி வச்சுருக்காரு நாலு அடிக்கு உறுப்பினர்கள் உட்கார்ந்துருக்கிற முதல் நாட்காலிக்கும் எழுத்தர்கள் உட்கார்ந்துருக்கிற நாட்காலிக்கு நடுவில் நாலு அடிக்கு ஒரு சுரங்கம் தோண்டியிருக்கார் மோடி பாலஸ்தீனத்தில் தோண்ட சுரங்கத்தை பற்றி பேசிக்கிருக்கிறான் பாராளுமன்றத்தில் தோண்டி வச்சுருக்காரு அவர் ஆள் நீ இனிமேல் நாடாளுமன்றத்தின் மையத்தில் போய் யார் போய் நின்னாலும் அவர்கள் தலை கூட வெளியில் தெரியாது எழு எழுது எழுதி கொண்டிருக்கிற எழுத்தாளர்களின் காலுக்கு கீழே தான் நாங்கள்லாம் நிற்போம் நாலு அடிக்கு பல்ல இருக்குது அதாவது ஜனநாயகத்தின் குரல் எப்படியெல்லாம் நசுக்கப்பட வேண்டும் என்பதன் வடிவத்தை இன்றைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் கட்டி வைத்து இவர்கள் காட்டி கொண்டிருக்கிறார் மிக மோசமாக நாடாளுமன்றத்தினுடைய பாஜக எம்பி ரமேஷ் புதுரி வந்து பேசுகிறார் டேனிஷரி பற்றி பேசுகிறார் அவ்வளவு மோசமாக கீழ்த்தரமாக என்னென்ன வார்த்தை பயன்படுத்தக்கூடாத எல்லாவற்றையும் பயன்படுத்துகிறார் டேனிஷரிக்கு பக்கத்தில் நான் தான் உட்கார்ந்துருந்தேன் நாடாளுமன்றத்தில் ஏன்னா அவர் அவரும் நானும் ஒரே இருக்கையினுடைய ரெண்டு பகுதி அவன் முதல்ல பேசுகிற பொழுது தேச தேச துரோகின்னு சொன்னான் இது ஒன்றும் புதுசு கிடையாது அநேகமாக இந்த நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு தடவை எங்களை அப்படி சொல்லியிருக்காங்க குறைந்தது சொல்கிறேன் நான் நாற்பத்தஞ்சு முறை சொல்லியிருக்கிறான் எனக்கு வந்து இதுக்கே இவ்வளவு இவர் வந்து உணர்ச்சி அதுக்கு அடுத்து அவன் சொன்ன எந்த வார்த்தையும் எங்களுக்கு மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை எனவே ரமேஷ் பிரதி என்ன பேசுகிறார் என்றே எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் இவருடைய உடல்லாம் அப்படி துடித்தது மறுநாள் பா பத்திரிகை பார்த்த பிறகு தான் தெரிந்தது அவர் என்ன எவ்வளோ மோசமாக பேசியிருக்கிறார் என்று ரமேஷ் பிதிரி மீது இன்றைக்கு வரை நடவடிக்கை இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் மோடி எப்படி நடவடிக்கை எடுப்பார் என்று அனுராக் தாக்கூர் அவர்கள் டெல்லி சட்டமன்ற தேர்தலின் பொழுது கோழி மாறோ என்று சொன்னார் பேசினார் சுட்டுக் கொள்ளுவோம் எதிரிகளை சிறுபான்மையினரை எங்கள் அரசியல் எதிரிகளை சுட்டுக் கொள்ளுவோம் என்று ஒரு அமைச்சர் பேசினார் நாடாளுமன்றத்தில் அவர் வந்து அடுத்த நாள் வந்து நிற்கிற பொழுது அவருக்கு ரெண்டு அடிக்கு முன்னால் போய் நாங்கள் எல்லாரும் நிறுத்தி நெஞ்சை காட்டி சுட்டுக் கொள்ளுவோம் என்று சொன்னாயே உங்களது பரம்பரை எதிரி நாங்கள் எங்களை சுட்டுக் கொள்ளி என்று நாடாளுமன்றத்தில் முழங்கினோம் சபாநாயகரையும் பிரதமரையும் பார்த்து சொல்லுவ ஒரு அமைச்சர் சுட்டுக் கொள்ளுவோம் ஹோலி மாறோ என்று சொல்லுகிறார் இவர் மீது நடவடிக்கை இல்லையா என்று கேட்டால் உடனடியாக மோடி அவர்கள் நடவடிக்கை எடுத்தார் என்ன நடவடிக்கை எடுத்தார் என்றால் அதுவரை இணை அமைச்சராக இருந்த அனுராக் தாகூரை அதற்கு பிறகு கேபினட் அமைச்சராக மாற்றினார் அதுவே தான் இப்பொழுது ரமேஷ் புதிரிக்கும் நடந்திருக்கிறது ஒரு மைக்கு முன்னால அதானியின் ஊழலை பற்றி பேசுவதை பார்ப்பதே ஒரு அழகு தான் நாடாளுமன்றத்தில் ம பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் அதானியின் துறைமுகத்தில் பிடிபட்ட இருபத்தி நாலாயிரம் கோடி போதை பொருட்கள் நிலை என்ன ஆனது என்று பேசுகிற பொழுது ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் அந்த வார்த்தை முடிவதற்குள் எனது மைக் ஆஃப் செய்யப்பட்டு விட்டது இப்பையும் நீங்கள் வந்து காணொலியிலே என்னுடைய அந்த பேச்சு இருக்கிறது கடந்த பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் நீங்கள் அதானின்னு நாடாளுமன்றத்தில் பேசினா மைக் ஆஃப் ஆயிரும் மோடிக்கோ ஆளுங்கட்சிக்கோ மைக் ஆஃப் ஆன் பண்ண உடனே அதானின்னு பேர் நின்று போகும் அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு செட்டப் வந்து நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கிறது வழக்கமாக பிரதமர் மோடி அவர்கள் நாடாளுமன்றத்துக்குள்ளே வருகிற பொழுது ஆளுங்கட்சியினுடைய உறுப்பினர்கள் எல்லோரும் ஒரே கோரஸாக வந்து மோதி 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 அப்படின்னு ஒரே ரிதமாக வந்து பெஞ்சை தட்டி சொல்லுவாங்க ஒரு சிறப்பு பயிற்சி அதுக்கு அவர
ஏன்னா அவர் உள்ளே வரப்போ திடீர்னு இப்படி ஒரு சவுண்டு ஒரு முந்நூற்றி ஆறு பேர் ஒரே நேரத்தில் மோதி மோதி மோதின்னு இப்படின்றப்ப இதை எப்படி சந்திக்கிறது எப்படி எதிர்கொள்ளுறதுன்னு தெரியல ஆனால் போன கூட்ட தொடரில் அதுக்கொண்டு அதுக்கான ஒரு மாற்றை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அவங்க மோதி மோதி மோதின்னு சொல்கிறப்ப அதானி அதானி அதானின்னு சொன்னோன்னே டக்குன்னு இந்த மோதி ஆஃப் ஆயிடுச்சுங்க எந்த சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணால் லைட்டு எரியும்ன்றது நாடாளுமன்றம் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்ததுன்றதை விட பாஜக எம்பிக்கள் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார்கள் இது கடந்த கூட்டத்தொடர் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் எனவே அடுத்து அப்படி மோதின்னு அவங்க சொல்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க ஏன்னா அதானின் சத்தம் கேட்டுவோம் அதானின் சத்தத்தை எதிர்கொள்வது சாதாரணமானதல்ல கம்யூனிஸ்டுகளால் மட்டும்தான் எந்த சமரசமும் இல்லாமல் கார்பரேட்டுகளை ஏகாதிபத்தியங்களின் சங்கை நெருக்கிற பொழுது ஒரு வர்க்க திமுறோடு தேச திமுறோடு அதை செய்ய முடியும் என்பதை நாடாளுமன்றத்திலிருந்து மக்கள் மன்றம் வரை கம்யூனிஸ்டுகள் நிரூபித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் வரலாறு முழுவதும் நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்களின் செல்வத்தை சூறையாடுகிற கையவர்களோடு எங்களுக்கு எந்த காலமும் சமரசம் இல்லை என்பதைத்தான் எங்கள் வரலாறு சொல்லும் எங்கள் வாழ்க்கை சொல்லும் மிக அழகாக இங்கே தொடர் ஆதரே அவர்கள் அதானியினுடைய இந்த விஸ்வரூப வளர்ச்சியை பற்றி பேசினார் எனக்கு சிஏஜியினுடைய அறிக்கையும் வகுப்புவாத அரசியலும் என்று தலைப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள் சிஏஜி அவர்கள் ஆளுங்கட்சிக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவர் தான் குஜராத் கேடர் மோடி அவர்கள் குஜராத்தின் முதலமைச்சராக இருந்தபொழுது அவருடைய முதன்மை செயலாளராக இருந்தவர் அவ்வளவு நல்ல வரத்தான் பொறுப்பில் வச்சுருந்துருக்கிறாங்க ஆனாலும் இப்படி ஒரு தப்பு எப்படி நடந்துச்சுன்னு யாருக்கும் தெரியல யாருக்குமே தெரியல நீங்கள் இந்த சிஏஜி ரிப்போர்ட் வந்து சிஏஜி ரிப்போர்ட் நாடாளுமன்றத்தில் நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் தாக்கலாகி விவாதம் வந்து நிறைவேற்றுகிற அன்று நான் வந்து தாக்கல் ஆகிருக்கு அடுத்த நாள் தான் எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் தாக்கல் செய்யப்பட்டுருச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஆகஸ்ட் பத்தாம் நாள் என்று நினைக்கின்றேன் கடந்த கூட்டத்தொடரில் இங்கே வந்து ஏழரை லட்சம் கோடி எப்படியெல்லாம் எந்தெந்த வகையிலெல்லாம் ஊழல் நடந்திருக்கிறது என்பதை பற்றி தொடர்ச்சியாக பலரும் பேசியிருக்கிறார்கள் எல்லா ஊடகங்களும் எழுதி கொண்டிருக்கிறது இங்கே அருமைக்குரிய நம்முடைய மூத்த பத்திரிகையாளர் பத்திரிகையாளர் என்ற சொல்லினுடைய இந்திய அடையாளங்களில் ஒருவராக திகழ்கிற தோழர் ராம் அவர்கள் இங்கே இருக்கிறார் இந்த பிரச்சனை சம்பந்தமாக எவ்வளவு எவ்வளவோ பேசியாச்சு ஆனால் இந்த சிஏஜி ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்கிற அறிக்கை இந்தியாவுக்கு மட்டுமல்ல உலகத்திற்கே ஒரு புதிய விஷயங்கள் பல விஷயத்த சொல்லியிருக்கு இந்திய வரலாற்றில் மட்டுமல்ல உலக வரலாற்றிலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியாவில் மட்டும்தான் அறநூறு கோடிக்கு ஒரு சந்திராயன நிலவுக்கு அனுப்ப முடியும் சந்திராயனை நிலவுக்கு அனுப்ப முடிகிற அதே அறநூறு கோடியில் ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு ரோடு போட்டும் காட்ட முடியும் என்ன அதாவது ஒரே நேரத்தில் உலகம் ரெண்டு ஆச்சரியப்படுது அரணு சந்திராயனுக்கு நிலம் அனுப்பிட்டான் ஆனால் அதே நேரத்தில் ரெண்டு கிலோமீட்டர் ரோடை துவாரகா நோக்கி போட்டிருக்கிறானே அந்த ரோட்டில் போய் நம்ம மிதிச்சுட்டாவது பார்த்துட்டு வரணும்னு பல உலக மக்கள் வந்து பதவதைக்கிறான் அறநூறு கோடிக்கு அதே போல் இங்கே சொன்னார்கள் டோல்கேட் ஊழல் நம்ம பரநூறு டோல்கேட்டை தான் வந்து சிஏஜி அறிக்கை மாடலாக சொல்லியிருக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவிகிதம் விஐபிக்கள் பயன்படுத்திய டோல்கேட் என்று கணக்கு எழுதியிருக்கிறான் ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவிகிதம் அதுவே தனியார் டோல்கேட்னா ஆறு சதவிகிதம் தான் வருது கொடரோடு டோல்கேட் தனியார் டோல்கேட் பரநூறு டோல்கேட் அரசு முதலீடு செய்து அதை டோல்கேட் வசூல் பண்ணுகிற உரிமத்தை மட்டும் தனியாருக்கு கொடுத்துருக்கு அதில் ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவிகிதம் வந்து விஐபி கட்டணம் கட்டாமல் போயிருக்கிறார்கள் என்று கணக்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அதுவே தனியார் டோல்கேட் என்றால் வெறும் ஆறு சதவிகிதம் மட்டுமே கட்டணம் கட்டாமல் போயிருக்கிறார்கள் என்று கணக்கு வருது டோல்கேட் ஊழல் அநேகமாக உலகத்திலேயே எந்த டோல்கேட்டிலும் ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீத விஐபி பயன்படுத்துகிற டோல்கேட் உலகத்திலேயே சென்னைக்கு அருகாமையில் இருக்கிற பரநூர் டோல்கேட் மட்டுமே என்பதை சிஏஜி அறிக்கை உலகத்துக்கு சொல்கிறது அவ்வளோ விஐபிகள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறாங்க என்பது எனவே தான் நாங்கள் சொன்னோம் இந்த பரநூர் டோல்கேட்டை பாஜக மாடல் டோல்கேட்னு பேர் வைங்க அதான் சரியான பேர் இப்படி ஒரு மாடல் உலகத்தில் இல்லைல்ல அதற்கு அடுத்து வந்து ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் நண்பர்களே எந்த திட்டத்திலெல்லாம் பாரத்னு பேர் வருதோ அந்த திட்டமெல்லாம் பத்து மடங்கு ஊழல் நடக்க போதுன்னு அர்த்தம் 
எந்த திட்டத்துலாம் பாரத் இப்போ வந்தே பாரத் ஒரு ட்ரெயின் விட்டுருக்குறான் அது அது வந்து எவ்வளோ சுவாரஸ்யமான விஷயம் இந்தியாவில் முத முதல்ல இப்போ தான் ட்ரெயினை கண்டுபிடிச்சி ஓட்டாங்களா எவ்வளோ ட்ரெயின் விட்டுருக்குறாங்க வந்தே பாரத்தின் பேர் நாங்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக போன உடனே ம சென்னையிலிருந்து மதுரைக்கு போகிற தேஜஸ் எக்ஸ்பிரஸோடைய பெயரை மாற்றுங்க அப்படின்னு ரயில்வே அமைச்சரை போய் பேசுகிறேன் ஏன் மாற்றணும் அப்படின்னாங்க எங்கள் சென்னையில் ஏறுற பையனுக்கும் மதுரையில் இறங்க போகிற பையனுக்கும் ஹிந்திக்கும் தேஜஸ்ன்ற சொல்லுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குது தமிழ் சங்கம் ரயில் என்று பெயர் வைங்க சங்கத்தமிழ் ரயில் என்று பெயர் வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னேன் உடனே அவர் வந்து சொன்னார் இல்லை இல்லை இந்த பெயர் அரசியலுக்குள்ளே போய் நாங்கள் மாட்டிக்க மாட்டோம் எனவே பெயரே நாங்கள் வந்து வைக்க மாட்டோம் நம்பர் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ வந்தே பாரத்துன்னு ஒரு பெயர் வச்சுருக்கு அவர் எங்கே இப்போ பூமியில் வைக்கிறது மட்டும் இல்லை நிலாவுக்கு போயும் பெயர் வச்சுட்டு வர புண்ணியவாளர்களாக இவர்கள் மாறி இருக்கிறார்கள் வந்தே பாரத் ரயிலில் வந்து காணொலி மூலமாக பிரதமர் துவக்கி வைக்கிறார் எங்கள் திருநெல்வேலியில் இருந்து அந்த ரயில் துவங்குது இது வரைக்கும் துவக்க விழானா ஒரு ரயில் துவங்குறதுனா எந்த இடத்துல துவங்குறோம் அந்த இடத்துல தானே துவக்கலாம் நடக்கும் வந்தே பாரத் ரயில் துவங்குற திருநெல்வேலியில் ஆரம்பித்து சென்னை வரைக்கும் அது நிற்கிற எல்லா ரயில் நிலையத்திலும் விழாக்கள் கவர்னர் தமிழிசை செல் தமிழிசை அவர்களும் எழுமுருகன் மா இணையமைச்சர் அவர்களும் பிஜேபி ஆள் எல்லாருமே அன்றைய முழு ரயில் பயணமும் பயணிகளுக்கு டிக்கெட் பதிவு கிடையாது முழுக்க முழுக்க அவரது கட்சிக்காரர்களை கொண்ட பயணம் நான் மதுரையில் போய் வந்தே பாரத் வந்து வரவேற்கிறதுக்கும் வரவேற்கிறதுக்காக நான் போயிருக்கிறேன் மதுரை ரயில் நிலையத்தில் என் கையில் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் க்ரீன் என்னை கையிலையும் நம்முடைய அமைச்சர் பி டி ஆர்என் அவர்கள் கையிலும் வந்து பச்சை கொடியை கொடுத்தார் உடனே பதறி போய் ஒரு பாஜக தலைவர் சொல்கிறார் இல்லை இல்லை பிரதமர் வந்து ப வந்து பச்சை கொடி ஆட்டின பிறகு வேறு யாரும் கொடி ஆட்டக்கூடாது அப்படின்னாரு மூதேவி கொடி ஆட்டாட்னா வண்டி போகாது பச்சை கொடி ஆட்டாட்னா எல்லா எல்லா ஜங்ஷன்லேயும் பச்சை கொடி ஆட்டா தான் வண்டி போகும் பிரதமர் ஆட்டாட்னா இது என்ன பிஜேபி வண்டியா நண்பர்களை நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் இவ்வளவு நடந்துச்சா அடுத்து பிரச்சனை வந்தே பாரத்தும் பேர் வச்சாச்சு இந்தியாவிலே மிக வேகமாக போகிற ரயில்னு பேர் வச்சாச்சு ஆனால் இதை விட வேகமாக மற்ற ரயில் போகுது இப்போ என்ன செய்கிறது இதை விட வேகமாக போகிற ரயில் பூராத்தையும் வேகத்தை குறைச்சிட்டாங்க எங்கள் ஒரு ரயில் வண்டியினுடைய அட்டவணையை வெளியிட்டு விட்டு பதிமூணு ரயில் அட்டவணையை மாற்றி வெளியிட்ட வரலாறு இந்திய ரயில் வர வரலாற்றில் என்ன உண்டா எல்லாத்தையும் மாற்று சரி மாற்றி முடிச்சிட்டியா இப்போ என்ன தெரியுமா கதை வந்தே பாரத் ஸ்லிப்பர் கோச் வரப்போகுது ஐசிஎஃப்பில் வெறும் எழுபது கோடிக்கு தயாராகிற அதனுடைய கட்டணம் அதனுடைய தொகை ஆனால் தனியாருக்கு பன்னாட்டு முதலாளிகளுக்கு நூற்றி இருபது கோடிக்கு தயாராவதற்கு இப்பொழுது ஒப்பந்தம் ஆகிருக்கு ஒரு ட்ரெயினுக்கு ஐம்பது கோடி அதிகம் இரநூறு ரயில் தயாரிக்க போகிறார்கள் பத்தாயிரம் கோடி அதிகம் அதுவும் எங்கே ஐசிஎஃப்பில் தான் இவர் ஏற்கனவே இருக்கிற பொதுத்துறையினுடைய அதே கட்டமைப்பு அவங்களுடைய டிராயிங் அவங்களுடைய டிசைன் அவங்களுடைய நிலம் இது எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி அவன் வந்து ரயில் பட்டி செஞ்சு கொடுப்பான் பத்தாயிரம் கோடி அவனுக்கு எனவே தான் நான் சொன்னேன் எந்த திட்டமெல்லாம் பாரத்துன்னு பேர் வருதோ அதெல்லாம் பத்து மடங்கு ஊழல் அதிகமாக நடக்கிற திட்டம் தேசிய பெருமிதத்தை கூட்டு கூடுமான வரை கோடிகளை அள்ளி கொட்டு இதுதான் மோடியினுடைய முழக்கம் நண்பர்களே இந்த ஆயுஷ்மான் பாரத் பற்றி இங்கே ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க நிறைய நண்பர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனுடைய திட்டத்தினுடைய இங்கே புத்தக இந்த புத்தகத்தினுடைய தலைப்பே அதுதான் ஆயுஷ்மான் பாரத்தில் வந்து செத்து போனவர்களுக்கு எத்தனை கோடி பலன் கிடைத்திருக்கிறது அப்படின்னு சிஏஜி அறிக்கை இறந்து போனதுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு எவ்வளவு பலன் கிடைச்சிருக்குன்னு ஒரு பெரிய பட்டியலே இருக்கு பாஜக வந்து ஆன்மாக்களின் மீது நம்பிக்கை கொண்ட ஒரு கட்சி இல்லையா செத்தா அந்த உடல்லாம் போகும் உயிர் மேலே போகும் மேலே போகிற ஆன்மாக்குன்னு ஒரு ஸ்கீமை மோடி அறிமுகப்படுத்தியிருக்காருன்னு உலகத்துக்கு சிஏஜி அறிக்கை சொல்லியிருக்கு மேல் உலகத்தில் இருக்கிற ஆன்மாக்கு இத்தனை கோடியை செலவழித்து கணக்கு எழுதியிருக்கிறாங்க அதே போல் வந்து டேட் ஆஃப் பர்த் எல்லாம் ஆச்சரியத்தின் ஆச்சரியம் அந்த ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தில் பயனடைந்த நோயாளிகளுடைய டேட் ஆஃப் பர்த்து ஒருத்தருடைய வய வருடம் பிறந்த வருடம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினாலு ஒருத்தருடைய பிறந்த வருடம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி ஒன்று இன்னொருத்தருடைய பிறந்த வருடம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று எப்போ இரநூறு வருஷம் வாழ்ந்துக்கிறான்ப்பா இந்தியாவில் உலகத்தில் எவனுக்காக தெரியுமா அதெல்லாம் நான் தான் சொன்னேன் சிஏஜி அறிக்கை இந்தியர்களுக்கு கொடுத்த அதிர்ச்சி இல்லை உலக மக்களுக்கே அதிர்ச்சியை கொடுத்துருக்கு 
இரநூறு வருடம் வாழ்கிறவர்களுக்கு ஆயுஷ்மான் திட்டத்தில் மோடி அவர்கள் உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை இந்த அறிக்கை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது அதே போல சுற்றுலா துறையிலே நிகழ்ந்திருக்கிறது ஒவ்வொரு துறையிலும் நிகழ்ந்திருக்கிற விஷயங்களை சிஏஜி அறிக்கை கூறியது நண்பர்களை நான் சிஏஜி அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்ட பிறகு அந்த துறைக்கு என்ன நேர்ந்திருக்கிறது என்பதை சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி சிஏஜி அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படுகிறது ஆகஸ்ட் இருபத்தி எட்டாம் தேதி சிஏஜியினுடைய அலுவலகத்தில் இருந்து ஒரு சுற்றறிக்கை அனுப்பப்படுகிறது இந்த அறிக்கை தாக்கல் செஞ்ச பதினெட்டாவது நாள் அந்த சுற்றறிக்கை என்ன சொல்லுதுன்னா இதுவரைக்கும் தணிக்கையர்கள் தணிக்கை செய்கிற பொழுது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் அவங்க ஆடிட் பண்ணுறாங்க ஆடிட் பண்ணல அவங்க என்னெல்லாம் அப்செக்ஷன் தெரிவிக்கிறாங்களோ அதை எல்லாத்தையும் எழுதி அவர்களுக்கு விளக்கம் கேட்குறாங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட் அந்த துறையை சார்ந்தவர்கள் தணிக்கை கொடுத்து தணிக்கையாளர்கள் எழுப்பியிருக்கிற கேள்விகளுக்கெல்லாம் அவர்கள் தரப்பிலான பதிலை தருகிறார்கள் அப்படி பதிலை தந்த பிறகு இவங்க ரிப்போர்ட்டை இறுதிப்படுத்துகிறாங்க அறிக்கையை இறுதிப்படுத்துகிறாங்க இறுதிப்படுத்தி மத்திய ஒன்றிய அரசு என்றால் அது ஜனாதிபதி கிட்ட கொடுத்து திருப்பி அது நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கலாகிறது மாநில அரசு என்றால் கவர்னருக்கு கொடுத்து அது சட்டமன்றத்தில் தாக்கலாகிறது இதுதான் இதுவரைக்கும் இந்தியாவில் இருந்த நடைமுறை ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி வரைக்கும் இருந்த நடைமுறை இந்த அறிக்கை போட்ட குண்டுக்கு பிறகு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இருபத்தெட்டாம் தேதி ஒரு சுற்றறிக்கை அனுப்பப்படுது என்ன சுற்றறிக்கைன்னா இதுவரைக்கும் நீ கணக்கை தணிக்கை பண்ணுற தணிக்கை பண்ண கணக்கில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை கேள்விகளை எழுப்பி நீ விளக்கம் கேட்குற டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்து அதுக்கு பதில் கொடுத்துட்றாங்க பதில் கொடுத்த பிறகு நீங்கள் அறிக்கையை இறுதிப்படுத்துகிறீங்க இறுதிப்படுத்திய அறிக்கையை திருப்பி அந்த துறைக்கு நீ கொடுத்துடணும் அவன் அதுக்கு பிறகு அவன் கரெக்ஷன் சொல்லுவான் அதை நீ வாங்கிக்கிறணும் அதாவது ஒரு ஆள் குற்றவாளின்னு நீதிமன்றத்தில் ஏற்றுற நீ குற்றவாளியான்னு பதில் சொல்லுன்ற அவர் தரப்பில் குற்றவாளியா இல்லையான்னு பதில் சொல்கிறாரு அவருடைய விளக்கத்தை எல்லாம் கேட்ட பிறகு தீர்ப்பு எழுதப்படுகிறது தீர்ப்பை எழுதிட்டு திருப்பி குற்றவாளி கையில் கொடுத்து உன் மனசு நோகிற மாதிரி இருக்கா நோகாத மாதிரி இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லு ராசான்றாரு அண்ணே மோடி உலகத்தில் இப்படி ஒரு தீர்ப்பை யாராவது எழுதாங்கன்னா நண்பர்கள் இது இருபத்தெட்டாம் தேதி சுற்றறிக்கை அதற்கு அடுத்த சுற்றறிக்கை ரொம்ப முக்கியமானது அதற்கு அடுத்து இந்த சிஏஜி அறிக்கையிலே இந்த இந்த பிரச்சனையில சம்பந்தப்பட்ட மூன்று தணிக்கையாளர் உள்பட பலர் இடமாற்றம் டிரான்ஸ்பர் அதற்கடுத்து டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு விளக்கம் இதெல்லாம் ரொட்டீன் டிரான்ஸ்பர் தான் அப்படின்னு இப்பொழுது கடந்த ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளாக வாய்மொழியாக உத்தரவு இந்தியாவில் எங்கேயும் இனி தணிக்கை கொஞ்ச நாள் செய்யாத அமைதியாக இந்த வாய்மொழி உத்தரவை மட்டும் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் பத்தாது யாரோ ஒருத்தன் வந்து சவுண்டை கொடுத்துருக்கான் மகாராஷ்டிராவில் நீ வந்து வாய்மொழியாக சொன்னால் நான் எப்படி கேட்க முடியும் ரிட்டனாக கொடுத்துருக்கான் நேற்று ஒருத்தன் ரிட்டனாக கொடுத்துட்டான் நீ வயர் பத்து எவரில் நேற்று வெளியாயிருக்கு எழுத்து பூர்வமாகவே நீ கொஞ்ச நாள் சும்மா இருக்கு எதுக்கு அதாவது வந்து ஒரு தணிக்கை அறிக்கையை தாக்கல் செய்து விட்டு அந்த துறை படுகிற பாடு இருக்குல்ல எந்த அதாவது என்ன கேள்வினா ஒம்பது வருஷம் மோடி ஆட்சி நடந்த பிறகும் முதுகலும்போடு ஒரு துறை என் கண்ணுக்கு தெரியாமல் எப்படி இருந்துச்சுன்ற அதிர்ச்சியிலிருந்து மீளுகிறது ஆளுங்கட்சி எனவே அந்த அந்த முதுகெலும்பை முழுமையும் உடைக்க வேண்டும் என்பதற்கான வேலை நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த இந்த கடந்து முடிந்த நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்பு கூட்டத்தொடரே இந்த சிஏஜி அறிக்கையின் பாலான கவனத்தை சிதறடிப்பதற்காக நடத்தப்பட்டது தான் இந்த சிறப்பு கூட்டத்தொடர் ஏன்னா நாடாளுமன்றத்தை முன்னாடி திறந்தாச்சு வருகிற குளிர்கால கூட்டத்தொடரை அங்கே நடத்தீர்களாம் வேறு எதுவும் அதில் நடக்கலை இடஒதுக்கீடு மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா வந்தது அது இனி எப்போ அமலாக போகுது பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சோ பத்தொம்போது வருஷம் கழிச்சோ அமலாக போகுது பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அமலாக போகிற ஒரு மசோதாவோ பத்து நாள் கழிச்சு நிறைவேற்றினா என்ன குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் இந்த டிசம்பர் நவம்பர் இருபதாம் தேதி கூட்டத்தொடர் ஆரம்பிக்க போகுது நவம்பர் கடைசி வாரம் இந்த சிறப்பு கூட்டத்தொடரே சிஏஜி அறிக்கையினுடைய ஒட்டுமொத்த விவாத பொருளை திசை திருப்புவதற்காக நடந்தது தான் இந்த சிறப்பு கூட்டத்தொடரே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிறப்பு கூட்ட தொடரில் நிறைய அதிர்ச்சி இருந்துச்சு அந்த அதிர்ச்சியை பற்றியெல்லாம் நேரம் கருதி நான் அதற்குள்ளெல்லாம் போக விரும்பலை நிறைய அதிர்ச்சி இந்த ஜனநாயகத்தை படுகொலியில் தள்ளுவதுன்னு ஒரு வார்த்தை பேசுகிறோம் இல்லை பொதுக்கூட்டங்கள் எல்லாம் பேசுகிறோம் அந்த படுகொலி எங்கே இருக்குது தெரியுமா புதிய பாராளுமன்றத்தில் இருக்குது அதாவது பாராளுமன்றத்தில் வந்து பாராளுமன்றத்தினுடைய நாடாளுமன்றத்தின் மைய பகுதி வெள் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த மைய பகுதி அதற்கு மிக முக்கிய அது வந்து ஜனநாயகத்தின் இதயம் போன்ற பகுதி 
ஒரு உறுப்பினர் எழுந்து தன்னுடைய கருத்தை சொல்லலாம் சத்தம் போடலாம் கை தூக்கலாம் எதுவும் நிகழாவிட்டால் அவர் அந்த நாடாளுமன்றத்தின் மைய பகுதிக்கு வந்து நிற்பார் அது சபாநாயகரினுடைய கவனத்தை திருப்பார் இதயத்துக்கு லேசாக சிறிதாக அழுத்தம் கொடுத்தால் கூட இதயத்துக்கு வலிப்பதை போல ஜனநாயகத்துக்கு வலிக்கிற ஒரு செயல் அது மரபு என்ன சொல்கிறது மிசோரத்தில் தென் வடகிழக்கு மாநிலத்திலிருந்து ஒரு எம்பி ஒரு கட்சியிலேருந்து வருகிறார் ஐநூற்றி மு நாற்பது எம்பிக்கள் இருக்கிற ஒரு அவையில் அவரால் கவனத்தை பெற முடியவில்லை என்றால் அவர் வந்து வெளில வந்து நிற்கிறார் நின்ன உடன் உடனே சபாநாயகர் என்னன்னு கேட்பாரோ அல்லது அவையை ஒத்தி வச்சு விட்டுட்டு கேட்டுட்டு அந்த பிரச்சனையை தீர்வுக்கு கொண்டு போவார்கள் ஆனால் கடந்த நாலரை வருஷம் நாங்கள் எங்கள் இருக்கையில் நின்னதை விட அவையின் மையப்பகுதியில் நின்ன நேரம் தான் அதிகம் இதை பார்த்துட்டு மோடி இப்போ வந்து புதிய நாடாளுமன்றத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா இந்த வெள் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த நாடாளுமன்றத்தின் மையப்பகுதி இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்த ஒரு நாலு அடிக்கு குழி தோண்டி பள்ளமாக்கி வச்சுருக்காரு நாலு அடிக்கு நீங்கள் நாடாளுமன்றத்தில் பார்க்குறீங்க இல்லையா பேசுவதையெல்லாம் குறிப்படுத்துகிற எழுத்தர்கள் நடுவில் உட்காந்துருக்குறாங்க எழுத்தர்கள் முழுக்க உட்காந்து நம்ம பேசுறது குறிப்பிடுக்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்து பிரதமர் துவங்கி எதிர்கட்சி தலைவர் வரை அரை வட்டத்தில் எல்லாருடைய நாட்காலியும் இருக்கும் இந்த நாட்காலி உறுப்பினர்கள் உட்கார்ந்துருக்கிற முதல் நாட்காலிக்கும் எழுத்தர்கள் உட்கார்ந்துருக்கிற நாட்காலிக்கு நடுவில் நாலடிக்கு ஒரு சுரங்கம் தோண்டியிருக்கார் மோடி பாலஸ்தீனத்தில் தோண்ட சுரங்கத்தை பற்றி பேசிக்கிருக்கிறான் பாராளுமன்றத்தில் தோண்டி வச்சுருக்காரு அவர் ஆள் நீ இனிமேல் நாடாளுமன்றத்தின் மையத்தில் போய் யார் போய் நின்னாலும் அவர்கள் தலை கூட வெளியில் தெரியாது எழுதி கொண்டிருக்கிற எழுத்தாளர்களின் காலுக்கு கீழே தான் நாங்கள்லாம் நிற்போம் நாலு அடிக்கு பல்ல இருக்கு அதாவது ஜனநாயகத்தின் குரல் எப்படியெல்லாம் நசுக்கப்பட வேண்டும் என்பதன் வடிவத்தை இன்றைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் கட்டி வைத்து இவர்கள் காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லா வகையிலும் அதே போல இந்த பிரச்சனை மொத்தமாக திசை திருப்பப்பட வேண்டும் என்று நீங்கள் கடைசி நாள் விவாதம் நான் அதை நிறைவு செய்வதற்கும் சொல்கிறேன் சந்திராயன் இவர்கள் எதிர்பார்த்ததை போல இடஒதுக்கீடுக்கான பெண்கள் இடஒதுக்கீட்டுக்கான அந்த வரவேற்பு கிடைக்கவில்லை என்று சந்திராயன் பற்றிய விவாதம் நடக்கிறது மிக மோசமாக நாடாளுமன்றத்தினுடைய பாஜகவுடைய எம்பி ரமேஷ் பிதுரி வந்து பேசுகிறார் டேனிஷ் அலி பற்றி பேசுகிறார் அவ்வளவு மோசமாக கீழ்த்தரமாக என்னென்ன வார்த்தை பயன்படுத்தக்கூடாத எல்லாவற்றையும் பயன்படுத்துகிறார் டேனிஷ் அலிக்கு பக்கத்தில் நான் தான் உட்காந்துருந்தேன் நாடாளுமன்றத்தில் ஏன்னா அவர் அவரும் நானும் ஒரே இருக்கையினுடைய ரெண்டு பகுதி அவன் முதல்ல பேசுகிற பொழுது தேச தேச துரோகின்னு சொன்னான் இது ஒன்றும் புதுசு கிடையாது அநேகமாக இந்த நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு தடவை எங்களை அப்படி சொல்லியிருக்காங்க குறைந்தது சொல்கிறேன் நான் நாற்பத்தஞ்சு முறை சொல்லியிருக்கிறான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு முன்னால் வரை தேச விடுதலைக்கு பாடுபட்ட எல்லோரையும் பிரிட்டிஷ்காரன் எப்படி தேச துரோகி என்று சொன்னானோ அதே போல இன்றைக்கு தேசத்துக்காக குரல் கொடுக்கிற எல்லோரையும் பாஜக தேச துரோகி என்று தான் சொல்லுவான் எனக்கு வந்து இதுக்கே இவ்வளவு இவர் வந்து உணர்ச்சி அதுக்கு அடுத்து அவன் சொன்ன எந்த வார்த்தையும் எங்களுக்கு மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை எனவே ரமேஷ் பிதிரி என்ன பேசுகிறார் என்றே எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் இவருடைய உடல்லாம் அப்படி துடித்தது மறுநாள் பா பத்திரிகை பார்த்த பிறகு தான் தெரிந்தது அவர் என்ன எவ்வளோ மோசமாக பேசியிருக்கிறார் என்று நண்பர்களே ரமேஷ் பிதிரியை பற்றி உடனடியாக அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அன்றைக்கு அவையிலே இருந்த இந்த பிரச்சனைக்கு உள்ளான பாதிப்புக்குள்ளான டேனிஷ் அணி கடிதம் கொடுத்துருக்கிறார் அவையிலே இருந்த மரியாதைக்குரிய கனிமொழி கருணாநிதி அவர்கள் கடிதம் கொடுத்துருக்கிறார் ஜனாதிபதிக்கு சபாநாயகருக்கு அவையிலே இருந்த நான் மார்க்சிஸ்ட் கட்சியின் சார்பாக கடிதம் கொடுத்துருக்கிறேன் எங்கள் கடிதங்கள் எல்லாம் வாதிப்பு விவாதத்துக்கு எடுத்துக் கொடுப்பதில்லை ஆனால் பாஜகவுடைய எம்பி ரிஷிகாந்த் துபே அவர்கள் மொகுவா மயித்ரா மீது கொடுத்த கடிதத்தின் மீது வருகிற இருபத்தி ஆறாம் தேதி எத்திக்கல் கமிட்டி விவாதிப்பதற்கு கூட இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபதாவது ஆண்டு ராகுல் காந்தியின் மீதான விவாதத்துக்கு கூடின எத்தி கமிட்டி இந்த நாலு வருஷம் கூடவே இல்லை கதறுகிறோம் இங்கே தோழர்கள் குறிப்பிட்டார் இல்லையா அதானி பிரச்சனையில் ஜேசிபி கூட்டு நாடாளுமன்ற விசாரணை வேண்டும் என்று அவ்வளவு குரல் கொடுத்தோம் இன்றைக்கு வரை நடவடிக்கை இல்லை இடி ஆபீஸுக்கு இரநூறு எம்பிக்கள் நடந்து போனோம் பெட்டிஷனை வாங்கிக்கோ எங்களது மனுவை வாங்கி கொள்ளுங்கள் என்றோம் இரநூறு எம்பிக்களின் மனுவை வாங்க மறுத்து எங்களை வெளியில் அனுப்பினார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு ஆனால் அதுவே அதானி பிரச்சனை எழுப்புவதற்கு காரணமாக இருந்த ஒரு எம்பியின் மீது ஒரு மனு கொடுத்தால் பத்தாவது நாள் கூடுகிறார்கள் ரமேஷ் பிதிரி மீது இன்றைக்கு வரை நடவடிக்கை இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் மோடி எப்படி நடவடிக்கை எடுப்பார் என்று இதற்கு முன்பு அனுராக் தாக்கூர் அவர்கள் டெல்லி சட்டமன்ற தேர்தலின் பொழுது கோலிமாரோ என்று சொன்னார் 
பேசினார் சுட்டுக் கொள்ளுவோம் எதிரிகளை சிறுபான்மையரை எங்கள் அரசியல் எதிரிகளை சுட்டுக் கொள்ளுவோம் என்று ஒரு அமைச்சர் பேசினார் நாடாளுமன்றத்தில் அவர் வந்து அடுத்த நாள் வந்து நிற்கிற பொழுது அவருக்கு ரெண்டு அடிக்கு முன்னால் போய் நாங்கள் எல்லாரும் நிறுத்தி நெஞ்சை காட்டி சுட்டுக் கொள்ளுவோம் என்று சொன்னாயே உங்களது பரம்பரை எதிரி நாங்கள் எங்களை சுட்டுக்கொள் நீ என்று நாடாளுமன்றத்தில் முழங்கினோம் சபாநாயகர் இந்து பிரதமரையும் பார்த்து சொல்லுவோம் ஒரு அமைச்சர் சுட்டுக் கொள்ளுவோம் ஹோலி மாறோ என்று சொல்லுகிறார் இவர் மீது நடவடிக்கை இல்லையா என்று கேட்டால் உடனடியாக மோடி அவர்கள் நடவடிக்கை எடுத்தார் என்ன நடவடிக்கை எடுத்தார் என்றால் அதுவரை இணை அமைச்சராக இருந்த அனுராக் தகூரை அதற்கு பிறகு கேபினட் அமைச்சராக மாற்றினார் அதுவே தான் இப்பொழுது ரமேஷ் புதிரிக்கும் நடந்திருக்கிறது இவ்வளவு மோசமாக வெறுப்பை கக்குகிற ரமேஷ் புதிரி மீது நீங்க நடவடிக்கை எடுங்கள் என்று கேட்டால் இவ்வளவு வெறுப்பை கற்கிற பகையை உருவாக்குகிற துவேஷத்தை பரப்புகிற ரமேஷ் புதிரி வெறும் டெல்லி எம்பி ஆக இருந்தால் மட்டும் பத்தாது ராஜஸ்தான் தேர்தலில் பாஜகவின் பொறுப்பாளராக போங்கள் என்று இப்பொழுது அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள் நண்பர்களே வெறுப்பும் பகைமையும் தான் இவர்களது தேவை எல்லாவற்றையும் இவர்களது மெகா ஊழல்கள் எல்லாவற்றையும் மக்களை மறக்கடிக்க செய்ய வெறுப்பு என்ற நிரந்தர நெருப்புக்குள் இந்தியாவை தள்ள நினைக்கிறார்கள் எனவேதான் புதிய நாடாளுமன்ற கட்டடத்தில் நாற்பது அடி உயரத்துக்கு சாணக்கியனை வைத்திருக்கிறார்கள் சாணக்கியன் என்பது ஒரு நபர் அல்ல ஒரு தத்துவம் ஒற்றை வரியில் சொன்னால் நீ ஆன்மீகத்தை பயன்படுத்து கடவுளை பயன்படுத்து அல்லது வந்து எந் எல்லா விதமான சட்டவிரோத செயல்களை பயன்படுத்து எல்லா விதமான போதைப் பொருளை பயன்படுத்து அதிகாரம் ஒன்றுக்காக நீ எதை செய்தாலும் அது நியாயம் என்று சொல்லுகிற சாணக்கியனுக்கு நாற்பது அடி உயரத்திலே சிலை வைத்திருக்கிறார்கள் அதை செய்து காட்டியிருக்கிறார்கள் அதிகாரத்திற்காக எல்லா துறையிலும் இவர்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கிற ராமர் அரசியலுக்கோ அயோத்திக்கும் சிஏஜி அறிக்கைக்கும் எவ்வளவு பெரிய முயன்பாடு இருக்கிறது வழிபாட்டு தளத்துக்கான ஒரு திட்டம் பதினைந்து பாதைகள் ராமையான் பாதை அனுமன் பாதை தீர்த்தங்கரர் பாதை புத்தர் பாதை பதினைந்து பாதைகளுக்கான ஸ்கீம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு சூஃபி பாதை மட்டும் நடைமுறைப்படுத்தவில்லை ஏனென்றால் அது நம்மளுக்கு தெரியும் அனுமன் ராம ராமையான் பாதையில் அயோத்தி மேம்பாட்டிலே எத்தனை கோடி இவர்கள் அடித்திருக்கிறார்கள் என்பது சிஏஜி அறிக்கை சொல்கிறது இவர்களது உண்மையான நோக்கம் ஆன்மீகமும் அல்ல இறை நம்பிக்கையும் அல்ல அனைத்தையும் பயன்படுத்தி அரசியல் செய்வது மட்டும்தான் அரசியல் அதிகாரத்தை பயன்படுத்த எல்லா திட்டத்தையும் நாசமாக்குகிற பெரும் பணியை இவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் என்பதைத்தான் சிஏஜியினுடைய இந்த ஏழரை லட்சம் கோடி ஊழல் சொல்லுகிறது உறக்க சொல்லுவோம் இந்த ஊழலின் செய்தியை ஒவ்வொரு இந்தியன் காதிலும் கொண்டு போய் சேர்க்கும் வரை உறக்க சொல்லுவோம் என்று சொல்லி இந்த நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடிக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் தொடர்கிறேன்